குணா படத்தில் கமலஹாசன் சொல்லுவ அப்படி எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது அப்படிங்குவார் அதே மாதிரி இந்த சம்மு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு பட் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்ப ஏதாச்சும் சொதப்பிடுவனா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோட ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த கையில் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி இருக்குது அதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் சரக் கலந்துருக்குது இந்த கையில் ஒரு டம்ளர் அதில் தண்ணி இருக்குது அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் முப்பது சதவீத சரக் கலந்துருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரக்கு இருக்கக்கூடிய தண்ணியை தூக்கி இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் சரக்கு இருக்கிற தண்ணியில் ஊற்றுறோம் அப்படி ஊற்றுறப்ப என்னாகு இந்த ஆல்ரெடி டுவெல் பர்சன்டேஜ் இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி அப்படி ஊற்றுறப்போ இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் என்னாகு ஊற்று ஊற்றோ தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அதோடைய சரக்கோட பர்சன்டேஜ் இதில் என்ன ஆகி போகுது இந்த தண்ணியில் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போகும் இப்போது என்ன கேட்குற அப்படின்னா இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் இந்த சரக்கு அப்படியே அதோடைய பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு சதவீதம் சரக்கு இருக்கிற தண்ணியாக மாறணும் அப்படின்னா எவ்வளவு தண்ணியிலிருந்து எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோணும் என்ன குவான்டிட்டிலேருந்து என்ன குவான்டிட்டி தண்ணி இந்த டம்ளர் ஊற்றுனா டுவெல் பர்சன்டேஜ்லேருந்து அது வந்து என்ன ஆயிரு அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜாக மாறும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா 12% பர்சன்டேஜ் சரக் கலந்த தண்ணி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரக் கலந்த தண்ணி இதை தூக்கி இதில் ஊற்றுறப்போ டுவெல் என்ன ஆகிட்டு டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகு அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜிலிருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்குள்ள சரக்க கலந்த தண்ணியாக இருக்கோன்னு அப்படின்னா இந்த கையிலேருந்து ஊற்றினோ அதில் எந்த குவான்டிட்டிலேருந்து எந்த குவான்டிட்டி வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிருக்கோன்னு இதுதான் கொஸ்டின் இப்போது நமக்கு ஒரு சம் பாருங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் என்னது டுவெல் பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் இருக்கு அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் அதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் கலந்துருக்கு பாருங்க என் மேனுஃபேக்சரர் ஹேஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டரில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆசிட் நான் சரக்குன்னு சொன்ன இடத்துல இங்கே ஆசிட் இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த சொல்யூஷனில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டரில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் சொல்யூஷன் இருக்குது அடுத்தது இன்னொன்றுல என்ன குவான்டிட்டினே தெரியாது அதில் எவ்வளோ பாருங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆசிட் சொல்யூஷன் இருக்குது மாறோனேஜ் 15% பர்சன்டேஜ் விட ஜாஸ்தியாகும் அப்புறம் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாகவும் மாறணும் அப்படின்னா எவ்வளோ எக்ஸ் கொட்டியிருந்தோம்னா இதில் தூக்கி கவுத்தியிருந்தோம்னா ஊற்றியிருந்தோம்னா அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து அதோட ஜாஸ்தியாக மாறி இருக்கு அப்புறம் வேறு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதுக்குள்ள ஊற்றியிருந்தோம்னா அது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து அதை விட கம்மியாக இருந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஏசிட் சொல்யூஷன் வரோம்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எத்தனை குவான்டிட்டி உள்ளே ஊற்றி இருப்பேன் அந்த குவான்டிட்டி தான் எக்ஸு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் சொல்யூஷன் இதில் வரணும்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஊற்றிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போது இதுக்கு ஒரு அமௌ இது அமௌண்ட் வருது அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு அப்போது இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இதை விட ஜாஸ்தி அதுலேருந்து அதை விட கம்மியான கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்ல வரும்னு புரிஞ்சுதா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஆல்ரெடி எவ்வளோ இருந்துச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் அதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிடு பாருங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஆஃப் எயித் நைன்த்துலலாம் படிச்சு இப்போ இங்கே பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட்னா ஆஃப்னா இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி ஆஃப் வரப்போ இன்டூ போட்டுக்கணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இது இதில் என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எத்தனை லிட்டரு எக்ஸ் லிட்டர் ஏன்னா எவ்வளோ தெரியாது எக்ஸ் லிட்டர் அப்போ எக்ஸ் இன்டூ அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் 
தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஏ புரியுதா ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டோம் அப்போ இந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ்ல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆசிட் இருக்குது இந்த ரெண்டு கலங்குறப்போ ரிசல்ட் என்ன வரும் ஒன்று மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மோர் தென்னா என்ன இன்ஈக்குவாலிட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ அங்கே ஆறுநூறு லிட்டர் இருந்துச்சு அங்கே எக்ஸ் லிட்டர் இருந்துச்சு அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் லிட்டர் இருக்கு ஏ புரியுதா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் அந்த எக்ஸ்ல எவ்வளோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆசிட் இந்த ரெண்டு கலக்குறப்போ ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மோர் ஆசிட் இருக்கும் அப்போ கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் இருக்கும் எதுல அந்த டோட்டல் டோட்டல்ங்கிறது தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எக்ஸ் இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் சொல்லுங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு இந்த எக்ஸ்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு இதை விட எக்ஸ் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கு அப்போ நம்ம இதே டயக்ராம் வச்சுட்டு ஆக்சுவலாக இது எக்ஸில் செய்யணும் அது ஒயில செய்யணும் அது கலப்படம் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸில் ஒரு வேரியபிளையே செஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டாவதுக்கு இதே குவான்டிட்டிவாக தூக்கி ஊக்குற ஊற்றுறோம் கிடையாது இதை விட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரக்கு எவ்வளோ ஆசிட் சொல்யூஷன் ஊற்றணும் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதை விட ஜாஸ்தியாக தான் ஊற்றியிருக்கோணும் அப்போ அது வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ அது ஒயின்னு போட்டிருக்கணும் நம்ம அடுத்த பர்சன்டேஜ் அதுவும் எக்ஸில் எதை செய்ய போகிறோம் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்க நீ ஒயில செஞ்சாலும் யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் என்ன சொல்ல வரணும்னு புரியுதா எக்ஸுங்கிறது எவ்வளோ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஊற்றின குவான்டிட்டி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்னா வேற ஒரு குவான்டிட்டி ஊற்றுவோம் அப்போ அது ஒயின் வைக்கல அதையும் எக்ஸுந்தான் வைக்க போகிறோன்னு சொல்ல வந்தால் நீ ஒயில செய்கிறமா தாராளமாக செஞ்சுக்கோ இப்போ கவனிங்க இப்போ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பற்றி பா பேசுகிறோமா இந்த பகுதி அப்படியே தான் வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் என்னது லெஸ் தென் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இங்கே என்ன வரும் லெஸ் தென் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்னா எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டோட்டல் என்ன ஆயிடுச்சு ஒய்யா இருந்தால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் நேர்த்து இருந்தால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் இதை ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் நான் பாட்டுக்கு டயக்ராம் மறந்துட்டேன் சம் முடிக்கிறதுக்கு இடம் பத்து மாதிரி ஏன் தெரியல சரி சின்னதாக எழுதுகிறேன் கவனிங்க பாருங்கள் இன்ஈக்வாலிட்டி எத்தனை டேர்ம் இருக்கு மூணு டேர்ம் இருக்கு இது ஒரு டேர்ம் அது ஒரு டேர்ம் அங்கே இதெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே ஆக்சுவலாக ப்ளஸ்ஸுக்கு ரெண்டு டேர்ம் சரி அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம் டினாமினேட்டில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் ரிமூவ் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ மேலே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் கேன்சல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ப்ளஸ் மேலே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் கேன்சல் எக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் திரும்ப பாருங்க இதெல்லாம் எதாவது டிவைட் ஆகுது திரும்ப ஃபிஃப்டீன் ஆள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதை ஃபிஃப்டீன் ஆள் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ ஃபோர் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி அந்த ஜீரோ அப்படியே இன்டு டுவெல் ப்ளஸ் இதை ஃபிஃப்டீன் ஆள் டிவைட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டீன் ஆள் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி இன்டு டுவெல் எவ்வளோ டுவெல் இன்டு ஃபோர் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு ஓகே அப்புறம் அந்த ஜீரோ அப்படியே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டி அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜிலிருந்து அதை விட ஜாஸ்தியாக ஆசிட் சொல்யூஷன் வரணும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்லேருந்து அதை விட ஜாஸ்தியாக ஊற்றணும் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்குள்ள அடுத்தது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் ஊற்றிக்கிறோம் எக்ஸ்னே வச்சுட்டோம் எக்ஸ் இன்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன வரணும் லெஸ் தென் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வரணும் லெஸ் தென் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்னா எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஆசிட் சொல்ய
சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணோம்னா எயிட்டீன் பை சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போது டுவெல் கூட ஹண்ட்ரட் மட்டும் லைக் பண்ணால் டுவெல் கூட ரெண்டு ஜீரோ சேர்ந்துரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ உள்ளார் கொண்டு போவாங்க த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கவனிங் நல்லா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இந்த லெஸ் தென் அப்படியே ப்ளஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அங்கே போனால் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ பாருங்கள் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டண்ட்டெல்லாம் ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இன்னி குவாலிட்டியில் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போது நூற்றி இருபது லிட்டர் விட ஜாஸ்தியா முந்நூறு லிட்டர் விட கம்மியா அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த சொல்யூஷனில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் விட ஜாஸ்தியாக எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக ஆசிட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்போ கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாமா ரெக்வயர்டு சொல்யூஷன் இஸ் வாட் பிட்வீன் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் இந்த ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷனை எவ்வளவு கலந்து அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஆல்ரெடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளோ கலந்துக்கிறோம் நூற்றி இருபது லிட்டரில் விட ஜாஸ்தியாக முந்நூறு லிட்டர் விட கம்மியாக அதில் கலக்கிறப்போ அதாவது அங்கேருந்து இங்கே தூக்கி கவுத்துறப்போ இது என்ன ஆயிரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அல்லவா அந்த ஆசிடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆசிட் இருக்குது அல்லவா அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அல் இருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆசிட் சொல்யூஷனாக மாறுக்கு இந்த குவான்டிட்டியிலிருந்து இந்த லிட்டர்லேருந்து அந்த லிட்டர் வரைக்கும் கலக்கோணும்